ஒன்றும் வேண்டாப்பா பரமேஸ்வர மனசு ஸ்மசானத்தில் போய் உட்காந்துப்பா நிம்மதியாக இருந்தால் பண்ணுவோம் யார் வேணா எதை வேணா வச்சுக்கோ இன்னும் ஃபேமும் வேண்டாம் நேமும் வேண்டாம் பேப்பர்லேயும் வர வேண்டாம் புஸ்தகத்திலையும் வர வேண்டாம் யாரும் என தெரியவும் வேண்டாம் ஒரு சமயம் எங்கள் ஊரில் நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரில் நொச்சூரில் ஒரு வருஷம் வெளியிலே போகாமல் இருந்தேன் இப்போ தினமும் வாக்கிங் மாதிரி திருவண்ணாமலை கூட வரல அந்த ஒரு வருஷம் அப்படியே போவேன் குளத்துக்கு பக்கமாக போவேன் பிறந்து வளர்ந்து அந்த ஊர் தான் நிறைய இருந்திருக்கேன் நடந்து போகிறத ஒருத்தர் வந்தார் வந்து உங்களை தினமும் பார்க்குறேன் நீங்கள் எங்கேருந்து வரையல் அப்படின்னு கேட்டார் என் ஊரில் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது தேவையில்லையே அப்படின்னு நினச்சேன் நீ பிறந்து வளர்ந்து சின்ன ஊர் தான் ஒன்றும் பெரிய ஊர் இல்லை தினமும் நீங்கள் எப்படி வரையல் நீங்கள் எங்கேருந்து வரையல் எந்த ஊர் அப்படின்னா ஒரு தேவையில்லை ரொம்ப சந்தோஷம் நாலு பேர் நம்மளை தெரிஞ்சு விட்டு நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஒரு லட்சம் பேர் வந்து நீங்க தான் அவதார புருஷர்னு ஆரத்தி இப்ப பண்ணினா தலைவலி போகுமா வயத்த வலி போகுமா தூக்கம் வருமா ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டு சொல்லுமா வெறும் ஒரு பிரமையை தவிர ஒரு லட்சம் பேர் ஸ்துதி பண்ணினா எனக்கு ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகுமா பிசிக்கல் பெனிஃபிட்டே கேட்கறேனா இன்னொரு பெனிஃபிட் போகட்டும் பிசிக்கலி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு பெரியவர் சொன்னார் ஒரு லட்சம் பேர் அவரை ஒரு பிரவச்சனம் பண்றவ தான் பிரவச்சனம் பண்ணி விட்டு அவர் பேர்ல அவ சிஷ்யாலாம் ஸ்லோகங்கள் எழுதி ஒரு லட்சம் பேரா பாடினான் ஒன்றரை மணி நேரம் அதுக்கப்புறம் அந்த சுவாமி பிளண்டா அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒன்றரை மணி நேரம் என்ன உட்கார வச்சு விட்டு எனக்கு ஒன்றுக்கு போக வந்துட்டு இருந்து எழுந்திருக்கவே முடியல நான் என்ன பண்றது நீங்க பாடுறதோட பிரயோஜனம் என்னன்னா அப்படியே முட்டின் உட்காந்து வெறும் பொய் சினிமா வாழ் ஃபேமஸ் ஆனா என்ன பிரயோஜனம் அவ வாழ்க்கையெல்லாம் நீங்க பாருங்க செலிபிரிட்டிஸ் வாழ்க்கையெல்லாம் பாருங்க அதனால நம்ம ரிஷிகள் வந்து நமக்கு கொடுத்தது வந்து நிம்மதியா இருப்பான் ஏதோ வயத்துக்கு வாழணும் சாப்பிடணும் நீ ஒன்னும் ஆகாது சன்னியாசி ஆகவே ஆகக்கூடாது சன்னியாசியே இரு சன்னியாசியே இரு அது இருந்து ஆகணும் ஆனா அதுக்குன்னு நீ இது இதுன்னு எல்லாம் டிக்ளேர் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே இரு ஞானம் நிலையில அது சன்னியாசி ஆகாம ஞானம் வராது ஏன்னா ஞானத்தோட சொரூபமே சன்னியாசம் தான் ஆத்மா தான் சன்னியாசி ஆத்மாவா இரு ஒருத்தர் சன்னியாசம் எடுத்துட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார் பெரிய கஷ்டம் பாகணும் ஏன் அங்கங்கே சன்னியாசம் எடுத்துட்டதுக்கு விழா கொண்டாட கூப்பிட்டு இருக்கா இப்போ நானே இதெல்லாம் தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு சன்னியாசம் எடுத்துட்டா சன்னியாசம் எடுத்துட்டது அவளுக்கு என்ன சந்தோஷம் தெரியல இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் கூப்பிட்டு கழுத்துல மாலையை போட்டு அதுல சந்தோஷப்படுறான்னா அவனுக்கு சன்னியாசியாவும் இருக்க முடியாது இல்லையா அதனால சன்னியாசியோ கிரகஸ்தனோ பிரம்மச்சாரியோ இல்லை ஞானம் சன்னியாச லட்சணம் உனக்கு நிம்மதி வரணுமானால் நீ யாரு நீ தெரிஞ்சண்ட ஆகணும் ஆத்ம ஜான வெகீனா மூடாக தே பச்சியந்தே நரக நிகூடா பகவத்பாதால் சொன்னா நீ ஆத்ம ஜானம் இல்லை ஆனால் யூ வில் பி குக்டு இன் ஹெல் burnt alive tortured atma gnana adu epdi na cooking na ka aadu koli illa ma cook pandra maadhiri illa uirum pogadam enna enna parati uppa la pote thalakira enna la apdi pote pote eduth eduth paapa na yama dooda அது கதை சொல்ற போது பயங்கரமா இருக்கு பாகவத்துல எல்லாம் இந்த தப்பு பண்ணினா என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட் சொல்றத இந்த அசிபத்திரவனம் இந்த மாதிரி தைலத்துக்குள்ள போடுறது எல்லாம் சொல்றது இப்படி போட்டு போட்டு எடுத்துட்டு தெளக்கிற எண்ணெயில போடுறேன் அதெல்லாம் 
அது சொல்றது எல்லாருக்குமே தவிர சில பேர்லாம் சொல்றா பாகவதம் படிக்கிறது இப்படி எழுதியிருக்காலேன் தோன்றுது ஆனா வாழ்க்கையில ஒரு அனுபவம் அறுத்து அது எவ்வளவோ தேவலைன்னு தோன்றுது சில அனுபவங்களை கூட நாம பொறுத்த இதுதான் நரகம் செப்பரேட்டா ஒன்னு நரகம் அந்த வர்ணனை பண்ணினதெல்லாம் எவ்வளவோ சின்னது அதை விட டார்ச்சரஸா இருக்கு லைஃப் இது ஏன் இப்படி இருக்கு ஏன் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கு நிறைய பேர் கேட்கிறா என்ன அனுசர் பண்றது ஏன் எங்களுக்கு இப்படி வந்தது ஏன் இப்படி வந்தது எதுவும் வருது எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாம ஏதோ வருது எல்லாருக்கும் தான் வருது ஒரு விதத்துல கஷ்டம் இல்லாட்டா இன்னொரு விதத்துல கஷ்டம் பிறந்தாச்சுனாக்கா இந்த மால்லாம் இருக்கு அங்க ஏதாவது வாங்கினா ஃப்ரீ குடுக்கிறாளோ இல்லையோ அந்த மாதிரி பிறந்தா ஃப்ரீ கஷ்டம் சஃபரிங் நீ கேட்கவே வேண்டாம் அது கூட ஃப்ரீ நம்ம தான் ஃப்ரீன்னா என்னத்தை கொடுத்தாலும் கையை நீட்டி விடுவோம் அந்த ஃப்ரீல என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியாது நமக்கு ஃப்ரீன்னா கை அந்த கஷ்டத்தை எப்படி நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறது நஸ்வரமே விஸ்வம் அகிலம் நிஷித்திய இங்க பூரா எல்லாம் அழிஞ்சு போகும் அடையறதெல்லாம் என்னை விட்டு போயிடும் கிடைக்கிறதெல்லாம் போயிடும் பெரிய பெரிய ஆளுகளை பார்த்து இவாழ மாதிரி ஆகணும் அவாழ மாதிரி ஆகணும் முதல்ல அந்த ஆசையை விடணும் கிடைச்சது வச்சுன்னு சந்தோஷமா இருக்கணும் அறுவ பணக்காரன் அவன் பணத்தை பார்த்து அந்த மாதிரி ஆகணும் நினைக்காதே அவன் எப்படி இருக்கான்னு வேணா பக்கத்துல போய் பாரு நிஷித் அந்த நிச்சயம் வர வேற யூ டூ சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இட் இஸ் அலவுடு ஸ்ருதியே சொல்றது பரீட்சிய வாட் எவர் யூ கேன் அச்சீவ் ட்ரை டு அச்சீவ் யூ இட் இஸ் தேர் பிஃபோர் யூ யூ கோ வாக் இன் தட் ரோட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இட் கிவ்ஸ் யூ விவேகம்ங்கிற லைட்டை மாத்திரம் ஆனா வச்சுக்கோ இதெல்லாம் எழுபது வயசுக்கு மேல பண்ண முடியாது சின்ன வயசுல சரி அலவுடு எழுபது வயசுக்கு மேல நான் ஒருத்தர் கேட்டார் என்கிட்ட உங்களுக்கு எவ்வளோ குழந்தைகள் அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் கொண்டு கல்யாணமே பண்ணிக்கல அப்படின்னு சரி நல்லதா போச்சு அவர் சொன்னா இன்னும் பண்ணினா நல்லா இருக்காது இல்லையா வாஸ்தவமா ஜோக் பண்ணலா எல்லாமே ரியல் இன்சிடென்ட் சீரியஸா இ வாஸ் ஆஸ்கிங் எழுபது வயசு ஆயிடுத்து ஆசை போகல இதெல்லாம் எல்லாம் பண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டு பாரு குழந்தை பெத்துட்டு பாரு எல்லாத்துக்கு அப்புறம் தெரியும் வெளியில இருக்கிற எதுவுமே உனக்கு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட கொடுக்கல அதெல்லாம் அதுக்கு ஒரு ஒரு நிலை இருக்கு ஆனா எல்லாமே துன்பத்தை கொடுக்கறது நெருப்புல கைய வச்சுருந்தா சுடுறது அப்படின்னு தெரியற மாதிரி உலகத்துல சம்சாரத்துல இருந்து வர துன்பத்துல இருந்து நல்லா விசாரம் பண்ணி அச போட்டு பார்த்து மனநம் பண்ணி நிச்சயம் பண்ணிக்கும் நிச்சித்திய துன்பம் இருக்கு தென் வை ஆர் யூ வெயிட்டிங் வாட் ஃபோ துன்பம் இருக்கு தெரிஞ்சாச்சு அப்புறம் என்ன வெளியில துக்கம் இருக்கு அப்படின்னா பகவான் ரமண பகவான் சொல்றார் அந்த ஹிரதயத்துக்குள்ள போய் அருணாச்சலேஸ்வரனை கட்டின அப்புறம் வெளியில வரப்படாதுப்பா வெளியில வந்த செய்வினை சுடும் அப்படின்னு வெளியில போய் எதையாவது தொட்டு தானே சுட்டு அந்த ஹிருதய துவாரத்துக்குள்ளே வெளியில பிராரப்த என்ன புயல் காத்து வேணா அடிக்கட்டும் தான் பாட்டு தன்னிலையை விட்டு விலகாம இருக்கும் வெளியில அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது டிராமா நடந்துட்டே இருக்கும் லீல யாரோ பிறப்பா யாரோ இறப்பா யாருக்கோ வியாதி வரும் யாருக்கோ கஷ்டம் வரும் என்ன வந்தா வந்துட்டு போறது இந்த சரீரத்திலேயே வரட்டுமே வந்துட்டு என்ன பண்றது இப்படி எல்லாம் வந்து வந்தா என்ன பண்றது சில பேருக்கு டிராஜடி சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும் பார்த்துட்டே இருக்கும் என்னோட சின்ன வயசுல நான் ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்த்திருக்கேன் இந்த மலையாளத்துல எல்லா சினிமாவும் டிராஜடியா வரும் அது போய் இவாளே வீட்டுல அழுதுண்டு அங்க போவா அங்கே இருந்து அழுதுண்டு வீட்டுக்கு வருவா இல்லை அப்புறம் திருப்பி அடுத்த நாளைக்கும் போவா எதுக்குன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படிமா அது டிராஜடி எப்படி நல்லா இருக்கும்னா அது தெரியல அது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் ஆகுது காரணம் என்னன்னா உண்மை இல்லைன்னு தெரியறதுனால இது பொய் அப்படின்னு எப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோ தென் பெயின் இஸ் ரிமூவ்ட் இது 
தான் சத்சங்கம் இந்த வேதனை இருக்கு பாருங்களும் ஷூ வாழ்க்கையில வந்துடுத்தே வந்துடுத்தே அந்த சஃபரிங் சூடுறது அந்த சூடு வந்த வாழ்க்கு தான் ஸ்பிரிச்சு அத்தியாத்மத்துல சத்சங்கத்திலையும் சீரியஸ்னஸ் இருக்கும் அதர்வைஸ் தே வில் பி வெரி ஷாலோ ஷாலோ லேசனஸ் சும்மா வந்து கேட்டு ரொம்ப நன்னா சொல்றேன் அப்படின்ட்டு போவான் எனக்கு செவிட்டுல அடிச்ச மாதிரி அதனாலதான் இந்த லெக்சருக்கு முன்னால பேசுறவா பின்னால பேசுறவா எல்லாம் எனக்கு பயம் என்ன அவன் நம்மளை புகழ்த்துறா நினைச்சுண்டு எதுக்கு வந்தோம்னா அதனால அது அந்த சாதாரணமா அதெல்லாம் அவாய்டு பண்றது விருதாவளியோட ஸ்தோத்திரத்தோட நிறுத்தி நான் சந்தோஷம் வேற ஏதாவது சொல்லித்தானா அது போயிடும் இது எதுக்கு இந்த ஞானம் நிம்மதி வரதுக்கு நிம்மதி வரணும்னு தோணணும் துன்பம் வந்துதானா நஸ்வரம் நஸ்வரம்னா அதுல பெயின் இஸ் தேர் வேதனை இருக்கு கஷ்டம் இருக்கு ஒரு ஒருத்தரோட கதையை கேட்கிற போதும் நெருப்புக்குள்ளேந்து வந்திருக்கான்னு தெரியறது அதனால ஒரு விதத்துல கிரகஸ்தாசிரமம் ரொம்ப பெருசு அந்த சோக்ரட்டிஸ் சொன்னாரா ஒரு சிஷியர் கேட்டார் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா வேண்டாமான்னு கேட்டார் சோக்ரட்டிஸ் சொன்னார் எப்படியானாலும் நல்லது கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவ பத்தினி எல்லாம் எல்லாம சேர்ந்து அழகா இருந்தேன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லாட்டா வைராகியம் வரும் சரியா செட் ஆகலையா வைராகியம் வரும் இந்த பக்குவமாகாம பிரம்மச்சாரிய சன்னியாசத்துக்கு போறவா எப்படின்னாக்கா அவ பூர்ணமா அங்கேயும் கால வைக்க மாட்டான் இங்கேயும் கால வைக்க மாட்டான் இதுல ஏதோ இருக்கோ இருக்கோன்னு எட்டி பார்த்துட்டே இருக்கும் இந்த கிரகஸ்த ஆசிரமத்துல ஏதோ இருக்கோ அவ கிரே சில எல்லாம் சொல்லியே இருக்கா ஏன்னா சின்னத்துல நிறைய சன்னியாசிகள் கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்திருக்கேன் அவெல்லாம் சொல்லுவா கிரகஸ்தாலாம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க அவர் நம்ம வந்து இதை எடுத்துட்டு மாட்டின் ஒரு பிரம ரொம்ப பக்குவமா சில பேருக்கு பூர்வ ஜென்மத்துல பழுத்து விழும் ஒரு சந்தேகம் இருக்காரு சம்சாரத்துல அந்த கண்ணுடைய வள்ளலார் ஒரு பாட்டு சொல்றாரு குரு என்ன பண்ணார்னா அந்த சம்சாரம்ங்கிற பைய அப்படி மறைச்சு வெளியில காட்டினார் அதுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லப்பா இப்படி வச்சுண்டா ஏதோ இருக்கோ இருக்கோ இருக்கோன்னு தோணும் அந்த குரு என்ன பண்ணார் கைய உள்ள போட்டு வெளியில கிளப்பி பார்த்து இதுல ஒண்ணு இல்லைன்னு காட்டி விட்டாங்க இந்த காலி பையன் காட்டி விட்டாருப்பா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குமோஸ்வரம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அர்த்தம் தெரிஞ்சுட்டா அந்த மைண்ட் நேர ஹார்ட்டுக்கு போயிடும் மைண்ட் இஸ் அன் இன்டெலிஜென்ட் பிரின்சிபிள் அதை டெலிபிரேட்டா ஜென்ம ஜென்மாவா நாம கெடுத்துருக்கோம் ஏ ஃபோர் ஆப்பிள் சொல்லி கொடுத்து ஹம் டி டம் டி ஹேட் ஏ கிரேட் ஃபால் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் குழந்தைக்கு நர்சரியில் ஹேட் ஏ கிரேட் ஃபால் யூ ஸ்டார்ட் வித் ஏ ஃபால் இல்லையா அங்கே அஃபெக்டட் ஆயிடுது எவ்வளவோ ஜென்மாவா இதுல நல்லது இருக்கு இது இதுல கெட்டது இருக்கு இது சுகம் இது துக்கம் இப்படி திருஷ்யத்தை காட்டி கொடுத்து 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 தட் இன்டெலிஜென்ட் ஃபோர்ஸ் ஹாஸ் பிகம் கரப்டட் சத்சங்கத்தினால என்ன பண்றோம் திருப்பி ரீஃபைன் பண்றோம் ரீஃபைன் பண்ணி 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 அது என்ன பண்றது உதிக்கும் இடத்தில் ஒடுங்கி இருத்தல் தான் தன்னுடைய பிறப்பிடத்துல தன்னுடைய மூலத்துல ஹிருதயஸ்தானத்துல வெளியில எங்கே அலைய வேண்டாம் தான் இருக்கும் இடத்திலேயே பூர்ணத்துவம் இருக்கு நிறைவு இருக்கு சாந்தி இருக்கு அமைதி இருக்கு அப்படின்னு அப்படி போய் அப்பாடா நோக்கம் தன்னலையில இருந்து தன்னை அனுபவிக்கும் கலையை மனசு கத்துக்கிறது 
அப்போ அது மனசுன்னு கூப்பிடப்படாது அது சித் சக்தி அந்த சித்துக்கிட்ட தொடர்பு வச்சுண்டால் அதுக்கு இட் இஸ் நோ மோர் மைண்ட் இட் சீசஸ் டு பி த மைண்ட் அது வந்து சைதன்யமாகவே ஆயிடுறது அந்த சைதன்ய அனுபவத்தை இங்கு உள்ள அடைஞ்ச அப்புறம் கண்ண திறந்து பார்த்தா எல்லாமே சைதன்யமயம் சித் மாத்திர விஸ்தாரிதம் சஸ்வன் அஸ்வரமேவ விஸ்வம் அகிலம் நிஷித்திய வாசா குருஹோ நித்தியம் பிரம்ம நிரந்தரம் விமர்சதா நிர்வியாஜ சாந்தாத்மனா இந்த மைண்ட் வந்து நிர்வியாஜ சாந்தி வியாஜ சாந்தி என்னன்னா ஒரு உபாயத்தினால வரக்கூடிய சாந்தி கொஞ்சம் சத்சங்கத்தில் இருந்தா நிம்மதியா இருக்கு சூரியோதயத்தை பார்த்தா நிம்மதியா இருக்கு ஏகாந்தமா இருந்தா நிம்மதியா இருக்கு நிசப்தமா இருந்தா நிம்மதியா இருக்கு அது உபாயத்தினால வருது அந்த உபாயம் போயிட்டு தானே நிம்மதி போச்சு வாசனை இருக்கு இன்னமும் வாசனை போல அப்போ பாம்பு வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த மகுடி வாசிக்கிற போது அப்படி நிக்கிற மாதிரி நிக்கிறது அந்த மகுடி நிறுத்தினா அது புஸ்ன்னு பண்ணு அந்த மாதிரி இந்த மைண்டில் அஜானம் இருக்கு இன்னமும் வாசனை இருக்கு இன்னமும் அது வாஸ்தவமா சாந்தமா இட்ஸ் எ மைண்ட் கிரியேட்டட் பீஸ் அதனால நன்னா மனசு பக்குவமாகிறது போய் காட்சி எடுக்கிறோம் வைராக்கியத்தினால காட்சி எடுத்து அந்த மனசு என்ன பண்றது வாச்சா குரோகோ பிரம்ம நிரந்தரம் விமர்சதா இடைவிடாம ஸ்வரூபத்தை நாடிண்டே இருந்து 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 அந்த ஞானமாகிற அக்னியில வந்து காட்சி எடுக்கப்படுறது நட்பிரம்ம நெய்யத்தில் நாளும் பொறித்து அந்த ஞான நெருப்புல அதை பொறிச்சு வேக வச்சு பியூரிஃபை பண்ணி ரீஃபைன் பண்ணினா பூதம் பாவிச்ச துஷ்கிருதம் பிரதகதா ஆகாமி சஞ்சிதம் எல்லாத்தையும் அதுல பொசு கடந்த காலம் எல்லாம் பொசுங்கித்து வரப்போற காலம் எல்லாம் பொசுங்கித்து நடக்கும் நிகழ்வு காலத்துக்கு பிராரப்தங்கிறோம் பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் சுபபுகு பிராரப்தம் வந்து ஞானிக்கு வேலைக்காரம் பாத்துக்கிறான் என்ன பார்க்கணுமோ பாத்துக்கிறேன் துளசிதாஸ் ராமச்சரித மனசுல ஒரு ஸ்லோகம் பிராரப்து பூர்வ ரச்சா பீச்சே ரச்சா சரீர் பிராரப்தத்தை முதல்ல ரச்சனை பண்ணி விட்டு அப்புறம் தான் சரீரத்தை வந்து பகவான் பண்ணினார் நான் கவலைப்படுவானே நான் பாட்டுக்கு ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிருக்கேன் அது பாட்டுக்கு பார்த்துக்கிறது பிராரப் என்கிட்ட கெட்டுட்டா பண்ணித்து அது பாட்டுக்கு பார்த்துக்கிறது பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் புகு பிராரப்தம் தான் ஃபீல்ட் ஆஃப் டெஸ்டினி அங்கே தான் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நான் நடக்க மாட்டேங்கிறது என்னென்னலாமோ நடக்கிறது ஒருத்தர் கேட்டார் ஒரு குரு கிட்ட நான் நினைக்கிற மாதிரி ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்கிறது என்ன பண்ணணும் நினைக்காம இரு ஏன் நினைக்கிறேன் நடக்கிறது நடக்கட்டும் இறைவன் அருள் 